Alors, Katia Bouniatishvili, c'est une pianiste d'exception, de renommée internationale, et vous avez gentiment accepté de venir soutenir la Fondation de Co par un concert de bienfaisance le 25 mai. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ceci euh, bah déjà, c'était une euh, première rencontre avec vous. Je trouvais que votre approche était très naturelle, euh, simple. L'objectif, euh, le but euh, était euh, quelque chose euh, qui me touche. Je pense que ça touche la euh, plupart de la population. Euh, C'est la paix. Euh, C'est aussi comment nous, les artistes, la culture en général, pourrait trouver sa place euh, pendant la paix, mais aussi en dehors de la paix, comment on peut essayer de pouvoir se rapprocher à la paix à travers la culture, à travers l'éducation, je suppose, à travers euh, l'art en général, et tout ce qui est lié avec fantaisie humaine qui n'apporte que du bien et jamais du mauvais. Donc euh, je pense que euh, ça évoque en moi une certaine... Euh, une question très importante que j'ai... éthique, une question éthique qui, que je me pose depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé à réfléchir, euh, je crois que c'est quoi le rôle de, de l'artiste dans la société, la responsabilité civile et humaine, surtout, je dirais, euh, et euh, comment on pourrait effectivement, d'un côté, utiliser l'art et la culture comme une arme qui amène plus facilement euh, vers euh, la compréhension de la paix, et d'autre part, comme un être humain, Comment on doit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un petit peu le monde Alors changer globalement le monde, c'est, ça nous paraît une utopie, euh, mais je pense que ce n'est pas. C'est notre imagination que changer le monde pour le mieux, c'est quelque chose d'inimaginable ou impossible. Bien évidemment, il y a différents caractères des êtres humains. Bien évidemment, il y a beaucoup de défis et euh, difficultés à avoir le résultat que nous rêvons tous, c'est-à-dire la paix. Mais si on peut changer un petit peu quel quelque chose en nous-mêmes, vous avez dit cette phrase aussi qui m'a parlé et que je pense aussi profondément depuis euh, très jeune âge, si on peut déjà changer soi-même en mieux, euh, on peut déjà changer quelque chose dans le monde. Donc euh, ce projet-là, ça me parle et ça parle à ces sujets-là, je pense. Mm -hmm. Parce que vous êtes une artiste engagée, vous êtes... Euh... Il y en a même qui disent que vous êtes une activiste. Est-ce que c'est le sujet de la paix qui vous, qui vous interpelle ou est-ce que vous avez d'autres euh, sujets sur lesquels vous voulez vous, vous engager encore plus Alors la paix, euh, oui. Euh, je pense que, euh, premièrement, je dirais la paix est essentielle euh, parce que, bien sûr, je viens de Géorgie et on a eu aussi beaucoup de guerres, on a eu beaucoup de problèmes, nous avons toujours des problèmes et en tant que aussi citoyenne de Géorgie, euh, et euh, une géorgienne, euh, je suis patriote parce que j'aime mon pays. Mais je pense que l'essentiel euh, est un être humain et finalement, territoire, ça devient secondaire. Quand on parle de la vie des enfants, des êtres humains, des femmes, des hommes, des jeunes, des gens âgés, euh, l'essentiel, c'est comme un être humain, chaque être humain. Donc, euh, bien sûr, patriotisme, c'est important, mais c'est encore plus important, je pense... Euh, les êtres humains, donc la paix, mmh. la compréhension, le dialogue, qu'on euh, puisse arriver euh, à la paix avec les mots et pas avec, euh, je suppose, l'arme en, en se tuant. Donc, euh, c'est des théories que nous sommes tous d'accord. Ensuite, comment y réaliser, c'est encore une autre chose. Et Mais je... je pense important de comme être sensible à ce sujet mmh. et de ne pas se lasser. Parce qu'on peut très vite devenir nihiliste et ne plus croire à rien. Et, la, se lasser et là il y a beaucoup de gens qui sont plus agressifs dans la politique qui vont facilement euh, avoir ce qu'ils veulent justement parce que les gens qui veulent de la paix sont peut-être plus passifs dans le sens plus, ils sont moins réactifs d'autre cause c'est pauvreté extrême pauvreté que je trouve inimaginable encore au 21e siècle puisque on est si développé dans l'internet on peut avoir l'accès à tout dans le monde et puis on n'arrive pas à achever la L'extrême pauvreté, pourtant, on dit que les ressources, les scientifiques et les connaisseurs de ce sujet disent que finalement, les ressources sont euh, assez pour que les gens ne, ne vivent pas dans l'extrême pauvreté. Je pense que c'est souvent lié à la corruption et euh, aussi euh, manque de l'éducation qui est aussi un résultat de gens qui veulent avoir la corruption. Ils veulent aussi qu'il n'y ait pas d'éducation également pour tout le monde, mm -hmm. puisque c'est ça, en fait, je pense, 
le danger que sans l'éducation, les gens n'arrivent pas à se réaliser dans la vie. Et c'est aussi ça, je pense, source de la pauvreté extrême. Donc tout est lié quelque part. Mmh. Et, euh, oui. Beaucoup de grosses thématiques que vous abordez. <rire> Mais parlez-moi de la musique, parce que vous êtes avant tout une musicienne, vous êtes une pianiste. Comment concevez-vous euh, la musique comme un outil pour euh, réconcilier les peuples ou pour amener les peuples à à s'accepter après des conflits. Est-ce que vous avez une idée euh, un plus claire là-dessus Moi, je pense, quand j'écoute la musique moi-même, et euh, quand je ressens de la musique, souvent les génies compositeurs, euh, grâce aux, comme les morceaux comme Requiem de Mozart ou Prélude de Chopin, différents morceaux, quand j'écoute, je ressens quelque chose, je, je n'ai pas envie euh, de faire du mal. Après, je ne pense pas que c'est une analyse global euh, psychologique de la situation. C'est peut-être personnel, mais je pense souvent quand on ressent quelque chose qui est lié à, à l'amour, euh, à un sentiment de bonheur, pas forcément bonheur euh, d'être contente de tout, mais bonheur dans le sens qu'on est inspiré, on ressent quelque chose. Et cette ressenti nous euh, comble du bonheur. Euh, quand on est à l'écoute de quelque chose euh, qui est aussi humain, aussi beau, euh, et quelque chose qui inspire et donne la motivation de vivre. Aussi simplement pour entendre encore une fois quelque chose qui va nous toucher. Euh, je pense que ça nous rend... De... On n'a pas envie de faire du mal. Je crois que c'est un état d'âme d'un être mm -hmm. humain qui nous met dans un état où on croit en quelque chose qui est plus que juste banal chez un être humain. On peut être aussi divin quelque part. Il n'y a rien de fatal ou religieux dans ce que je dis. C'est plutôt quelque chose que notre cerveau a envie de quelque chose de plus que mmh. la réalité, c'est-à-dire quelque chose d'immortel, quelque chose qui est infini, qui est intemporel. Et ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. Pour moi, ce n'est pas du tout. C'est quelque chose de très humain, simplement. Et euh, cette envie-là, euh, de cette quelque chose d'immortel, infini, intemporel... Euh, me semble, c'est un état d'âme où on a envie de justement partager l'amour. En tout cas, c'est l'état d'âme que ça me donne, la musique. Euh, pas toutes les musiques, mais, mais justement, <rire> beaucoup de musique. Quel est, quel est par exemple un de vos compositeurs préférés Difficile de dire un seul, mais j'aime Bach, j'aime Brahms, j'aime Mozart, c'est difficile, Beethoven. Et puis ça peut être différents genres aussi. Ça peut être la musique folklorique, des fois ça peut être simplement une chanson qui peut me toucher. Heureusement, euh, des génies dans la musique, il y a beaucoup, et puis euh, on a beaucoup de choix. Mais euh, encore une fois, ça ne va pas changer le conflit, euh, les conflits ou l'envie de guerre chez certains êtres humains. Simplement, je pense que comme les enfants qui sont en train de grandir, euh, on essaie de donner tout l'amour pour qu'il n'y ait pas manque d'amour et il n'y ait pas la rage qui va peut-être créer certaines... Euh, traits de caractère pour plus tard pour un enfant, je pense que pareillement un être humain est en évolution en permanence et je pense que c'est mieux de se remplir des émotions, de l'art, de la musique que de juste comment on peut partager ses bouts de terre ou l'argent ou la richesse ou les ressources, je pense c'est cette évolution humaine quotidienne qui est très importante et la musique peut être une grande partie là-dedans certainement et dans le choix de, des, des, des morceaux que vous avez choisis pour mm. cette soirée, est-ce que ce, ce concept de la paix, la paix intérieure, hein, c'est mm. ce que vous dites, a été prédominant Vous voulez vous nous parler des, de votre choix de musique Je pense que c'est prédominant, mais il y a aussi d'autres émotions dans les, dans les morceaux que j'ai choisis. Il y a aussi... Il y a aussi la rage, on a parlé de la rage, il faut faire sortir ça justement, ce processus, le chemin de la vie, le chemin de sortir des trauma, traumatismes, de... ce n'est pas toujours peau simplement, il y a la rage aussi, il y a des douleurs, il y a tragédie, mais il y a aussi comique, il y a aussi l'humour dans la musique que j'ai choisi, il y a différentes choses, mais c'est vrai que tout ce qui est... Les émotions touchées, bouleversées, je pense que ça domine dans le répertoire dans le que répertoire. je joue souvent. Alors, petite dernière question, vous habitez dans la région, Katia. Qu'est-ce qui vous interpelle avec cette région Pourquoi êtes-vous près de chez nous J'aime la nature ici, le calme. Euh, J'aime bien voir ma fille heureuse <rire> ici parce qu'elle est vraiment heureuse ici, euh, et quelque part, on prend plus de temps, je pense. 
Euh, il faut être aussi, euh, il faut pas être devenir subjectif. J'ai bien conscience que c'est quelque part la chance de vivre euh, ici parce que ce n'est pas donné à tout le monde dans le sens que c'est un tout petit pays et un pays neutre. Et euh, je pense que c'est une chance. Donc j'ai bien conscience de ça, euh, sans perdre la vue ce qui se passe dans le monde entier. Mais euh, oui. Si je dois choisir l'essentiel, c'est prendre du temps, la nature, et voir euh, ma fille heureuse ici. Mm -hmm. Ça lui plaît, donc ça me plaît aussi. <rire> ben, J'espère qu'elle va nous accompagner le 25 mai. Merci encore Merci pour avoir vous. accepté notre invitation et on se réjouit beaucoup de ce concert. Merci, moi aussi.